ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് പല ടൈപ്സുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മറ്റൊരു ടൈപ്സാണ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം എന്താണ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഹെൽപ്പ് ടു ഗൈഡ് യൂസേഴ്സ് ടു ഫൈൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ടു പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് വുഡ് അദർവൈസ് നീഡ് എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി യൂസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കുന്ന യൂസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ദേ ആർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഡയഗ്നോസിങ് സെലക്ടിങ് ഡിസൈനിങ് പ്രഡിക്റ്റിങ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുകയും അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അതിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ട്രെയിനിങ് നടത്തുകയും ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലെല്ലാം ഒരു എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ അഡ്വൈസോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ഇവർ ഈ പറയുന്ന ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ആൻ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം വിൽ ആസ്ക് ദ യൂസർ ടു ആൻസർ എ സീരീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് എ സജസ്റ്റഡ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലവുമായിട്ട് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എത്തുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരുപാട് സീരീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾ ആൻസർ കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവർ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഇതിന് ഈ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒരു സജഷൻസ് നമുക്ക് തരും ഏത് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സജഷൻസ് തരും ഈ സജഷൻസ് തരുന്നത് ഒരു എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അതാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലോഡൻ ആൻഡ് ലോഡൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആൻ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഇസ് എ നോളജ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ബൈ ക്യാപ്ചറിങ് ദ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ഇൻ ലിമിറ്റഡ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് സ്ഥാപനം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്യുക ആണ് ഈ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു നോളജ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോഗ്രാമാണ് അഥവാ ഈ പറയുന്ന എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന നോളജ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അതാണ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ആർ എക്സ്റ്റൻ എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി യൂസ് ഇൻ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ് ലൈക്ക് മെഡിസിൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് പല മേഖലകളിലും ഈ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ ആവശ്യമുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലെല്ലാം എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ആ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ അവിടെ വരുന്ന പേഷ്യൻസിൻ്റെ രോഗം അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കും എന്നാൽ ഒരു എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ മുന്നിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർ മറ്റുള്ള സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അഡ്വൈസ് ലഭിച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റമായിരിക്കും അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയാണെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ആണെങ്കിലും ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു രൂപമാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഓർ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് യൂസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്
കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ മനുഷ്യൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ടെക്നോളജിയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിലെല്ലാം എ ഐ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കാണാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ എല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു എ ഐയുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്തുക അതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്നത് അതിന് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അഡ്വൈസ് ഓൾറെഡി ഇവർ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ അഡ്വൈസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ആ അഡ്വൈസിൻ്റെ പിന്നെ എന്താണോ അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഏ variety of uh, capabilities including speech recognition logical uh, reasoning and creative response ingeyulla enna appo namak ariyam namak voice assistant ipo google aanundengil namak ariyam എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സിറി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗൂഗിളെല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് ടെക്സ്റ്റ് രൂപത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടോ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ രൂപത്തിലുള്ളതാണ് എ ഐ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സിസ്റ്റമാണ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നതാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് പെർഫോം ലൈക്ക് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിന് നൂറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിലും അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് നോളജ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നോളജ് ബേസ്ഡ് ആണ് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ നോളജ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വ്യത്യസ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അഥവാ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക അൻ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം കൺസിഡേർ ആർ ആസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇൻ അറൈവിങ് കൺക്ലൂഷൻ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തു എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറുകളായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈസ് എ പ്രിസെൻറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർമോർ വേരിയബിൾസ് രണ്ടോ അതിലധികമോ വേരിയബിള് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആ കമ്പാരിസണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രിസെൻറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതോ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമുക്ക് തോന്നുന്ന സംശയങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി നാലാമത്തതാണ് സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഇവിടെ റൺ ചെയ്യുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കമ്പോണൻസുകൾ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് ഒന്ന് ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സസ് നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യം വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളെല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലുപയോഗിക്കാം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമുക്ക്
ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും രണ്ടാമതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പെൻസീവ് നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ചെലവ് അതിനുള്ളൊരു ചെലവ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല മറ്റൊന്നാണ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ എനി റിസ്കി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഏതൊരു റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഈ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും മറ്റൊന്നാണ് നോളജ് വിൽ ബി പെർമനൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന നോളജ് നമുക്ക് പെർമനൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് നമ്മൾ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ നിന്നും നമുക്ക് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നീട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇവിടെ ഒന്നിൽ ഒരു ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈസ് അവൈലബിൾ ഇവിടെ ഒരു സജഷൻസ് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് നൽകുകയാണ് എങ്കിൽ സജഷൻസിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഫാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് പെട്ടെന്നുള്ള റീപ്ലേ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കുറച്ച് സമയമെടുക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ആൻ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് അറ്റ് ഓൾ ടൈം ഇവിടെ സോറി ആൻ ഇമോഷണൽ അല്ല അൺഇമോഷണലാണ് അൺഇമോഷണൽ ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് അറ്റ് ഓൾ ടൈം ഇവിടെ എന്താണ് ഇമോഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമോഷണൽ ഫാക്ടറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യന്മാർക്കിടയിലാണ് ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്താണോ സിറ്റുവേഷൻ ആ സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ വ്യക്തികളാണ് എങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ആ വ്യക്തികൾക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫീലിംഗ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് നോളജ് ബേസ് ഇവിടെ ഏതൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് എങ്കിലും ഏതൊരു സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിലും അതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് ആയിരിക്കും ആ നോളജ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിസോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നോളജ് ബേസ് റിസോഴ്സസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഈ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമതാണ് നോട്ട് ഫോർ സോൾവിങ് ജനറൽ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ജനറൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഈ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് സോറി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ടു സോൾവിങ് സോൾവ് പ്രോബ്ലം വിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലം വിച്ച് റിക്വയർ ബ്രോഡ് നോളജ് ആൻഡ് എ സബ്ജക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രോഡ് നോളജ് ഉള്ളതോ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് ഉള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയി വരുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനിങ് ആൻഡ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഈസ് എ കോസ്റ്റ്ലി അഫയേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ തുടങ്ങാമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം വലിയ